trouxe pra vocês a análise sem spoiler do filme Gran Turismo de Jogador ou Corredor. Mas uma coisa que eu não sabia era que esse filme tava gerando uma treta, uma treta gigante. É treta! Você vai ver isso agora. Inês Trans, Peter aqui! É treta! Porra, maneiro demais! Maneiro não, né? Mas é que eu lembro do, do Galvão falando é treta. É treta não, é te... é tre... é... como é que é? Qual foi a pergunta? É tetra, porra! Falhou, falhou. Galera, vamos lá, antes de qualquer coisa, spoiler alert, ok? Porque só vai dar pra entender essa treta se vocês souberem um pouquinho do... um ponto muito específico do filme que faz total diferença pro entendimento dessa treta. Então, se você não quer tomar spoiler, vai assistir o filme e depois vem aqui. Mas antes já deixa o seu like, vai ajudar pra caramba. Que que é isso? Tu gosta de treta, né? Tá aqui até agora, tá... <risos> Peter não vai saber quem eu sou, ele não tá me vendo. Não tô, mas eu sei que você tá aí, que que é isso? Então olha só, presta atenção, galera. Muita coisa que eu vou falar agora, aqui, já foi dito na nossa análise de spoiler. Então, eu vou resumir brevemente pra vocês entenderem melhor o que que tá rolando, né? Eu gosto de contextualizar pra vocês entenderem melhor. Esse filme não é uma adaptação do jogo Gran Turismo. Muita gente acha que é... Ah, fizeram um live action do jogo Gran Turismo. Não. Esse filme ele conta a história de um jogador que participou de um reality show e venceu. E o prêmio desse reality show era exatamente ganhar um treinamento para se tornar corredor profissional, entende? E esse jogador se chamava Jan Maddenborough. E ele realmente conseguiu fazer isso. Ele era jogador de Gran Turismo, participou desse programa, desse reality show, e se tornou corredor profissional. Só que durante o filme a gente percebe lá o drama de participar de um programa desse. E o mais gritante de tudo isso aí é o preconceito dos outros pilotos. Antes da gente continuar, bora discutir um pouquinho isso, né? Eu acho que não é novidade pra ninguém que a maioria dos pilotos começam no kart. Assim, é, é o entendimento básico que existe de automobilismo, né? O que na prática significa que eles aprendem a pilotar já pilotando. Mas como um kart não é tão rápido, o risco de acidente grave é pequeno. Só que acontece acidente no kart. Eu já corri de kart, corri de kart com, com gasose no elétrico, vocês também... Pô, eu era bom. Não, não era bom, não. Pô, mas era, eu era legal, eu era bom. Ah, eu já ganhei, já ganhei corrida. Mas enfim, não tô aqui pra falar de mim. Só que kart é corrida mesmo. Os caras que são bons no kart... Porra, cara, eu achava que era bom quando corri com um cara bom. E o cara nem era tão bom assim. O cara acho que me deu as duas voltas. Mas só pra você ter noção, kart é corrida mesmo, entende? Tem a adrenalina, tem... Você tá lá na pista, né? Não é, não é um game. Então... Graças aos jogos de videogame, muita gente tem o primeiro contato com as corridas justamente por conta dos jogos. Mas será que é justo a gente chamar isso de experiência? Presta atenção, não tô dizendo que um cara que joga Call of Duty vai virar um fuzileiro, né? Tipo, sei lá, nenhum jogador de FIFA vai virar um jogador de futebol. Eu tô falando só do primeiro contato, ou seja, será que jogar um jogo de corrida pode ajudar um futuro corredor antes mesmo dele pegar um kart? Ou só a corrida de verdade que vai dar uma experiência que pode ser considerada uma experiência real? Essa é a pergunta que eu lanço pra vocês. É, tá bom. Pois é, e é esse tipo de coisa que a gente vê durante o filme. Corredores que aprenderam a correr na marra, no kart e tal, né? No campo mesmo de batalha. E aí se tornaram corredores conceituados, olhando pro protagonista só como um jogador de videogame. Eles se deparam o tempo todo com esse tipo de situação. E essa situação foi relatada pelo próprio piloto que inspirou o filme, né? O protagonista. Mas entre todas as discussões que giravam em torno desse conflito aí, entre jogo e realidade, tinha uma que foi mais forte de todas, o medo de morrer. Galera, é o seguinte, independente se o corredor vai aprender a correr num simulador ou num kart, o fato é que num simulador o piloto não corre risco nenhum de morrer ou de danificar o equipamento. Nenhum, zero. O que em si coloca ele numa posição totalmente de conforto, numa situação de conforto. E é exatamente para se acomodar nessa zona de conforto, sabe, de estar tá correndo sem risco de se machucar, que os pilotos pegavam tanto no pé do protagonista. Me deixa fazer do meu jeito. Não é que foi bom mesmo? E aí que a treta começa. Vamos lá, quem assistiu o filme viu que ele acabou se envolvendo num acidente. E esse acidente acabou matando uma pessoa. Eu não tô dizendo que a culpa foi dele. Para com isso, da backspace! Mas, porra, na boa, imagina que você tá lá buscando o teu sonho de se tornar um piloto e, de repente, durante a busca do teu sonho, você se envolve num acidente que tira a vida de uma pessoa. Se antes os outros pilotos pegavam no teu pé, agora você próprio pega no teu próprio pé. Entende? Você vai se culpar por isso. O problema disso tudo é que os produtores exageraram na licença poética. Por quê? Porque o filme dá a entender que esse acidente aconteceu durante o processo. Ou seja, ele ainda não era corredor profissional. Ele estava em processo de se tornar corredor profissional. Mas ele já tinha vencido o reality show. Então eles usaram a morte da pessoa pra transformar isso num drama pro roteiro do filme funcionar. E você tem que pensar o seguinte, ah, baseado em fatos reais. Pô, mas não tinha que ser igual ao que aconteceu na vida real? Baseado em fatos reais. 
Não é a cópia, é uma clonagem da, dos fatos reais, entende? Eu lembro sempre do filme do a Bohemia Rhapsody, né? Do, do, do Queen. Aperta, mas aquilo lá foi a história do Queen perfeito, né? Foi exatamente que Não, tá ali a história do Queen bacana e tal. Mas se olhar a ordem dos fatos, pô, tá bem trocada ali. Tem muita coisa que tá fora do lugar. Então eles só se baseiam, né? Então nesse filme, acontece que na vida real, esse acidente aconteceu quando o protagonista já era piloto. O que muda totalmente o sentido da história. Mas peito foi só uma licença poética, né? Pro filme ficar melhor. Tá, eu entendo esse raciocínio teu. Mas o problema é que a gente não pode esquecer que no fim das contas, uma pessoa morreu. Isso pode soar como um desrespeito pra família do, do cara lá que morreu no acidente. Você entende qual é o pepino? Pra você é só um filme, mas imagina que você é parente do cara que morreu. Né? Na, na vida real. Pô, pegar a morte de uma pessoa e usar ela como pano de fundo pra construir um drama pro filme. E esse drama sequer faz sentido na história original, que deveria ser a história que dá base pro filme. E assim, eu não tô dizendo que o piloto original não sofreu e não viveu o drama pessoal dele lá por ter se envolvido num acidente que matou uma pessoa, né? Com certeza ele deve ter sofrido bastante. O problema é que esse acidente não faz parte do drama que ele tava vivendo sobre ele ser um jogador de videogame ou um corredor profissional, porque na história original o acidente aconteceu quando ele já era corredor profissional. Ou seja, o filme inverteu a ordem dos acontecimentos só para o filme ficar melhor. Mas, Pedro, você acabou de falar que o filme do Queen também tinha invertido a, 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 os acontecimentos. Sim, mas ninguém sentiu nada com isso, entende? Agora, quando você usa a morte de alguém que realmente aconteceu, né, para compor de fundo, aí dá treta. Aí a galera começa a bater nessa tela, começa a atacar o filme. Quero saber a sua opinião. Você acha que o filme vacilou em ter trocado a ordem para dar essa licença poética ou vacilaram com a família do cara lá? que morreu mesmo, não deveriam ter feito isso, deveriam ter seguido, pelo menos nessa parte, deveria ter seguido normal. Comenta aqui embaixo que sua opinião vai ser muito importante. Obrigado por esse vídeo, toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho, vou continuar cobrindo tudo e olha, tem mais pra eu falar de Starfield. De repente eu posso ter me enganado na análise. Calma, vou trazer outro vídeo em breve, então ativa o sininho pra gente conversar. Valeu, galera! Fui!